Nazywam się Zofia Szwal. Urodziłam się w Orzeszynie 20 października 1930 roku. Olaszczyk, moje rodowe. Ojciec Antoni, mama Katarzyna, brat Bolesław. To był malutki, z 30 roku dziecko. Urodziłem się na Wołyniu. Moja miejscowość położona jest blisko Porycka, dawnej siedziby Czackich. I to był powiat Włodzimierz. I w tej Orzeszynie już to szczęśliwie płynęło życie. Dom nowy był, rodzina. I zdawało mi się, że nic mego szczęścia już nie może zakłócić. Wojna, wkroczenie Sowietów. Więc już zdawałam sobie sprawę, że jest obcy, że jest wróg. Żyło się w ciągłym strachu, że Syberia już zimą w 40 roku już wywozili ludzi i z mojej miejscowości już dwie czy trzy rodziny zostały wywiezione, więc taka niepewność jutra była. I potem zmienił się okupant. Wkroczyli Niemcy, front i rozpoczął się nowy terror. Zniknęła obawa Sybiru, a pojawiła się policja ukraińska i przyszła niedziela. 1943 rok. Zdawało się, że dzień jak każdy. Moja mama, ciocia przygotowywały obiad, no bo wiadomo, niedziela. Miałam wtedy dwuletniego braciszka w domu jeszcze. To tam z nim się bawiłam. Przyjechał kuzyn, to przywiózł tego swego siostrzeńca, więc już razem tam się zaczęliśmy bawić. I był rodzony brat mego ojca, czyli było rodzeństwo mego ojca, siostra i brat, i rodzice, mama i, i tato. Jeden brat mego ojca został wywieziony do Niemiec na roboty. A tu była ich czwórka dorosłych, no i nas dwoje dzieci. I co się dzieje? Jakby spod ziemi pojawili się mężczyźni na podwórzu, na drodze, w sadzie, pełno. Skąd się nagle wzięli? Wpadli do domu, wychodzić z domu. Wyszliśmy, a mój tato yy, mówi, dlaczego my mamy wychodzić z domu? O co chodzi? A on mówi, ty nie pytaj, tylko wychódź. I ten, który szedł na czele, z tym karabinem maszynowym, takim tym rem... yy, skierował ten karabin w stosunku, w kierunku mego ojca i mówi, wychodź, bo ja cię poproszę. Więc wyszliśmy, a tu pełno i znajomi, i nieznajomi Ukraińcy, wszędzie ich jest pełno. I co się dzieje? Ten kuzyn nasz yy, zwraca się do tego bandiory, który szedł na czele tej grupy, mówi, ja jestem Ukraińcem i co mam robić? A ja omal nie krzyknęłam, wujku, co ty mówisz? Bo reakcja dziecka jest taka natychmiastowa, bo, bo, bo to przecież, no, wiem, że Polak, a czego on tak mówi? Wyszliśmy na drogę, wypędzili nas na drogę, a jemu Temu kuzynowi naszemu kazali zaprzęgać konie, zabieraj żonę, kogo masz? On mówi żonę i siostrzeńca, zabieraj szybko, stąd uciekaj. Mój tato podszedł do jednego z Ukraińców i o coś go prosił. Nie wiedziałam o co, ale ten Ukrainiec odepchnął go raz, drugi raz od siebie. Mój ojciec nie ustępował, tylko prosił. I ja zwróciłem uwagę na tego Ukraińca, bo on się zbliżył. I mówi, mój ojciec, pozwól, jak wyjedzie ten człowiek, że moje dzieci pojechały z nim. I kiedy kuzyn wyjechał, to ten 
Ukrainiec właśnie, którego mój tato tak prosił, zatrzymał i mówi, weźmiesz te dzieci i zostawisz koło krzyża, a ty pojedziesz sobie dalej. I tak też się stało, ja płakałam, nie chciałam jechać, dojechaliśmy do tego krzyża, bo to był środek miejscowości, tej Orzeszyny był krzyż postawiony, jak w każdej miejscowości, prawda, były te krzyże, gdzie majówki się odbywały i czerwcówki. I ja proszę wuj, wujku, zostaw nas tutaj, bo krzyż, on mówi cicho, ani słowa, jedziemy dalej. A oni przypędzili do lasu, w Orzeszynie, ludzi, kobiety i dzieci, mężczyzn niewielu było, oszły w ruch, siekiery, łomy, kosy, specjalnie przygotowane do zabijania ludzi, różne narzędzia, I mordowali kobiety i dzieci. Jak ich pędzono już tak, wiedzieli, gdzie ich kierują i co będzie, to szły te kobiety, niosły te dzieci, matki śpiewały, modliły się, niosły te dzieci, prowadziły za rączyny i wiedziały, że, że nie ma dla nich ratunku, że tu już jest ich kres. Usłyszałam okropny krzyk. To rozpoczął się mord. Otoczone było i szli i siekierami rąbali, widłami, kosami. Prawdopodobnie tam kilku mężczyzn było. To próbowali wyrywać im z rąk coś tam i ochraniać te kobiety, ale to wtedy ich serię puścili. No i nie ma. Wymordowali. Dzieci y to były trzy doły posowieckie, więc wymordowali ponad 500 osób. I co się dzieje? Tak jak w bajce nieraz, coś nieprawdopodobnego, że zostaje jeden świadek. Była kobieta z Orzeszyny, ona pochodziła, mieszkała w Chorochowie, przyjeżdżała do swojej rodziny na żniwa pomagać im, bo wiadomo, w tym czasie już się żniwa zbliżały, a, a dostarczali przecież jej żywności z, żo z mężem, była i z córką w Orzeszynie. I ona była z bratem, który miał sześcioro dzieci, z mężem, z siostrą, z dzieckiem, ta siostra z rodziną dużą. Wszyscy koło niej padali i ona też upadła. Nie dotknięta, tylko jak ktoś padał i ona upadła. I leżała, licząc na to, że oni wymordowali, to pójdą. A tu niestety, ona leżała pod zabitymi, ta krew czuła, jak spływa na nią i była świadoma z tego, że zabierają tych ludzi, rwą zboże, robią takie powrósła i ciągną do tych okopów. I uznała, że ją to też czeka. I co się dzieje? Ona słyszy, jak płaczą dzieci, jak rzucają do tych okopów żywe osoby. I ona wie po głosie, poznaje kto to. Prosi, dobij mnie, a słyszy i tak zdochnesz. Więc zdaję sobie sprawę, że ją żywą, bo ona cała we krwi rzucą do tego dołu i zasypią, albo się przyznać, żeby ją zabili. I cały czas słyszy jęki, słyszy płacz dzieci, przekleństwa, 
rechot, radość i ona leży, przychodzą pod spodem, już po nią, dwóch przy, osiłków takich, idzie, zakładają je na nogi i powrósła i ciągną ją do dołu. A po chwi przed chwilą zabrali jej męża, brata i, i rodzinę już tam do tego dołu, a ona pod spodem, więc teraz na nią kolej. I ona odzywa się i mówi po ukraińsku, ja żywa. Aha, to osłużny złapał jakiś szkołę, i leczy ją zabić. I ona patrząc na tych młodych Ukraińców, poznała, ona mieszkała w Chorochowie, a blisko była y, taka wieś ukraińska, gdzie jej mąż pracował we dworze jako stolarz. Ona znała tych Ukraińców rodziców, ojców. I ona y, na, zawołała po nich po imieniu. Mówi, ty mnie zabijesz? Mówi, ja jestem waszą ciotką. I ona wiedziała, jakie oni mają krewnych i ona się przyznała, że jest jakąś krewną ich. Więc oni się przerazili i mówią, a coś ty ciotko tu robiła? A ona mówi, że przyjechała z Urochowa po żywność. To do czego cię zabrali? Czegoś nie powiedziała, że ty Ukrainka jesteś. No i ona mówi, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. I dlatego. Więc podnieśli ją, postawili na nogi, bo ona była tak i, i zmęczona i sfrustrowana, że, że nie była nawet w stanie się podnieść sama w tej krwi. I podnieśli ją i ona już wiedziała, że będzie żyła, bo oni jej powiedzieli, pójdziesz do pierwszego lepszego domu i tam się przybierzesz. I inni się pozbiegali i mówią, swojego byśmy zabili człowieka. I w tym czasie, kiedy ona tam z tymi Ukraińcami była, usłyszała głos i poznała, to była moja mama. Ciężko ranna i mówiła do Ukraińców, tylko to było troszeczkę, no ile tam dzieliło parę metrów ich do Ukraińców, że ona służyła w Orzeszynie, że jest Ukrainką. I tu zostało moich dwoje dzieci. Puśćcie mnie do nich, bo one beze mnie zginą. I popatrzyli, że ona taka, no nie może iść, jakieś dali jej dwa kije do rąk i kazali jej, Iść. I ona odeszła kawałeczek i tą Muniakową, która mówi, że tam ją podnieśli, nazywała się Muniak, Muniakowa po mężu, a z domu Proskura. I ją też podnieśli i ją później już wyszła do Rzeszyny, a Słyszy, że rozmawiają Ukraińcy, że moja ta mama biedna ledwie, ledwie na tych kijach posunęła się w stronę Orzeszyny, żeby wyjść z tego lasu. I ta słyszy, jak jeden Ukraińc drugiego mówi, coś ty zrobił, czegoś ty ją puścił. A on mówi, bo to nasza. On mówi, tyś nie poznał Kasi, to Kasia. Niemożliwe, tak, to ona. Oj, mówi, coż ty powiesz? Jechała furmanka od Orzeszyny, więc krzyknęli, zadawaj tą kobietę z powrotem. I zabrali ją na wóz i powieźli do lasu. A ta ją puścili. Ta jechała wozem do lasu, a ta szła do Orzeszyny. Spojrzały na siebie, tylko wymieniły spojrzenia. I ta Muniakowa była przerażona, żeby się ta do niej nie odezwała po polsku, bo obie by zginęły. I to moją mamę przywieźli 
i to było niedaleko, ona odeszła, bo taka poraniona i co usłyszała? Strzał. 